വെൽക്കം ടു ക്ലൗഡ്നെസ് ഞാൻ അരുൺ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പബ്ലിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ പബ്ലിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യുവിക്വിറ്റിയുടെ ടു ഇൻറ്റു ടു മിമോ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന സെക്ടർ ആൻറ്റിനെ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റോക്കറ്റ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബാക്ക് എൻഡ് നമ്മൾ ബാൻഡോടുത്ത് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റമറെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോക്കറ്റ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റോക്കറ്റ് എം ടു കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ഈ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിറ്റി ഒരു ഡിസ്കവറി ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൂളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഐ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സീരീസ് ഉള്ള ഒരു ഐ പി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഐ പി എന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഐ പി നമുക്ക് ലാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വൺ നയൻ ടു വൺ സിക്സ് ഏറ്റ് വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫോർ നയൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ ഈ ഐ പി അടിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം വന്നത് യു വി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ നെയിം വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് പാസ്വേഡ് യു വി എൻ ഡി തന്നെയാണ് പാസ്വേഡ് എല്ലാം സ്മോൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ത്യ ആണ് പേര് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഓൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാം റോക്കറ്റ് എം ടു ഡിവൈസ് നെയിം അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എസ് ഐ ഡി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വയർലെസ് പോകണം സ്റ്റേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള എസ് എസ് ഐ ഡി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പബ്ലിക് എന്നാണ് എസ് എസ് ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരിക നമുക്ക് ആദ്യം പാസ്വേഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജും കൂടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ പി നമുക്ക് ഡി എസ് സി പി ഉണ്ട് ഡി എസ് സി പി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വേറെ ഡിവൈസ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഡിഫോൾട്ട് ഐ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്പീഡ് ലാൻഡ് സ്പീഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് ടെൻ ബാർ ഹൺഡ്രഡ്
കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സെക്ടാങ്കുലർ ട്രിറ്റി റോക്കറ്റ് അനിറ്റു നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ദൂരം നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെക്ടർ ആൻറ്റിനിൽ റോക്കറ്റ് അനിറ്റു അതായത് ബാക്കിലുള്ള ഡിവൈസ് ബാക്കിൻ്റെ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം റോക്കറ്റ് എംറ്റുവിൻ്റെ രണ്ട് ഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ചാനൽ വണ്ണും ചാനൽ സീറോയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇത് സെക്ടർ ആൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റോക്കറ്റ് എംറ്റുവിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം കൂടാതെ തന്നെ ഇതിപ്പം വെള്ളം മഴ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ ബാക്കിലൊരു മോഡി കൂടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഏത് രീതിയിലാണോ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ക്ലാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് അതേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതുണ്ടാവാം അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പോളിലോട്ട് എങ്ങനെയാണിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ടർ ആൻഡിയുടെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പോൾ ഇവിടെ അടിച്ച് നമ്മൾ ആ പോളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് ബാക്കിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗൺഷിപ്പ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്ടർ ആൻഡ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കവറേജ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കവറേജിൽ വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും കവറേജിൽ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറം പുറത്തൊക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ രീതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണും കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും മറ്റു നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ണും കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡിവൈസിനുള്ളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ വരെ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കവറേജിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കവറേജ് ഈ സെക്ടർ ആൻഡിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെക്ടർ ആൻഡിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നോർമൽ റേഞ്ച് എൻ്റെ ടൗൺഷിപ്പിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മേലത്തെ രണ്ട് സ്ക്രോ ലൂസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് അണിയുന്നത് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഇത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം എന്താ പറയുക നേരെയാണ് കവറേജ് കാര്യങ്ങൾ പോവുക അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് ഇറക്കി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഈ സാധനം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടും കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് കൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം എത്രമാത്രം കവറേജുകൾ പോകണമെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കവറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്
കർവിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കവറേജ് ഉള്ള ടൗൺഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ ടൗൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കവറേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ത്രീ മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവരെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് വൈഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവര